سلام او درناوی د افغانستان ورست تر بلې ترینګل کېدونکې حالات په کور دننه سیاسي کشالې او د اقتصاد بد وضعیت هغه څه دي چې له امله یې افغانان ورست تر بلې اندېښنې زیاتوي او په دې مورد کې د ملګرو ملتونو د غراز نورو هغو هېوادونو چې د افغانستان په روانې قضیه کې ښکېل دي هم ځینې نوې موارد را مخې ته کېږي د ملي یووالي حکومت په کور دننه له تندو نیوکو سره مخامخ دی خو له هېواده بهر په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو لخوا لیدل کېږي چې لا یې هم ځینې هېوادونه د ملاتړ لپاره ولاړ دي تر دې مخکې د امریکا په مشرۍ ځینې نورو هېوادونو هم د ملي یووالي حکومت ملاتړ څرګند کړی دی او په عیني حالت کې د مرستو لړۍ هم بېرته پیل شوې ده خو هغه څه چې لا هم د یو ګواښ په توګه پاتې دي سیاسي او اقتصادي وضعیت دی غواړو په همدې مسله تم شو وخت فاخلو بېرته راګرځو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست ویم لکه څرنګه چې یادونه وشوه نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې د افغانستان په عمومي وضعیت سیاسي اقتصادي او ټولنیزو چارو باندې بحث شوی دی چې په کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان نماینده ښاغلي سایقل هم ځینې څرګندونې کړي چې تر اوسه پورې له پوره جزیاتو ډېر څه نه دي راوتلي خو د دغې ناستې په اوږدو کې تر دې مخکې هغه ډول چې یادونه شوې وه د ملګرو ملتونو لخوا په همزمانه توګه هم اندېښنې موجودې وې هم د ځینې پرمختګونو په اړه خوشبیني موجوده موږ غواړو هغه ټول وضعیت چې په افغانستان کې روان دی او په دې برخه کې وروستي اقدامات چې د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو لخوا کېږي تر بحث لاندې ونیسو راسره په سټوډیو کې همدا شېبه د نړیوالو چارو شنونکی زبی الله فرهنګ او تر څنګ یې د پوهنتون استاد عبدالودود حکیمی موجودی تاسو دور تا دیر خلاص هم بسیار زیاد تشکر که دعوت ما را پذیرفتین آقای حکیمی نخست با شما در کل وضعیت افغانستان در داخل کشور نگران کننده و روز به روز به حالت وخیمتر در حالت حرکت زیر تحلیل گرفته میشه اما سازمان ملل در گزارش اخیری که از طرف نماینده خاصی این سازمان به نشر رسید و در ما دیدیم در مورد از این جزیات بیشتر تا هنوز هم در دست نرسید که قرار است امروز در این مسائل صحبت های دیگه هم صورت گرفته باشه میخوایم نظر شما را در مورد رول جمعی سازمان مولان متحد نظریات را داشته باشیم تشکر با هر سلام خدمت شما و مهمان محترم و همچنین بیندان محترم آریانا نیوز عرض شوه که کل همه می دانند که سازمان ملل متحد در مرحله اول به عنوان یک سازمان بین المللی و تأثیر گذار حد روی افکار آمه از رول امدهی برخوردار است و نقش بسیار مهمی در تمام کشور نه تنها در افغانستان بلکه در تمام کشورهای جهان داره یک مسئله مسئله دومی که شما می دانند که حضور جامعه جهانی در افغانستان بر اساس مشروعیت و مجاوز سازمان ملل متحد در افغانستان بوده خب شما میفهمین که در عین حال که حضور جامعه جهانی مشروعیت خود از سازمان ملل متحد میگیره اضافه بر این سازمان ملل متحد همه قسم تأثیر گذار روی افکار مردم و تأثیر گذار از روی افکار جامعه جهانی و کشورهای حاضر در افغانستان یک مسئله دیگه ای که مهمتر از این است که سازمان کشورهای جامعه جهانی که در چند سال گذشته در افغانستان حضور داشت آنچنان که باید عمل میکرد یعنی در افغانستان به منظور تأمین امنیت صلح با سازی ثبات همچون مسائل در افغانستان قسمی که باید و شاید انجام میشد نشد بنابراین به شکل جامعه جهانی در افغانستان شما میفهمین که بر اساس ارزیابی مردم افغانستان و بر اساس ارزیابی کشورها و خود کشورهای حاضر در افغانستان تا حد گفته میتونیم که ناکام بوده ناکام به این معنا که هدف عمده از اینا تأمین صلح و امنیت و ثبات در افغانستان بوده ما میفهمیم که در افغانستان نه ثبات وجود داره نه صلح وجود داره نه باسازی وجود داره بلکه روز به روز وضعیت وخیمتر شده میره بنابر این سازمان ملل متحد یکی از رول عمدهش است که باید بر اساس نشر گزارش ها که بیشتر مردم تأکید میکنه در باد بیرونی افکار جامعه جهانی را منسجم تر کنه نسبت به افغانستان و در باد داخلی در داخل افغانستان تأثیر گذار روی افکار آمه مثلا اگر یک نهاد داخلی یا یک نهاد منطقی یا گزارش از وضعیت افغانستان ارائه میکنه اونچنان تأثیر گذار روی افکار آمی مردم افغانستان و کارکرد دولت افغانستان نداره و در این حال دولت افغانستان زیادتر سر رو توجه هم نمیکنه اما در زمانی که اگر یک سازمان بین المللی مثل افغانستان مثل 
سازمان ملل متحد راجع به افغانستان گزارش نشر میکنه روی افکار عامه تاثیرگذار و افکار عامه روی کارکرد دولت و آینده دولت تاثیرگذار به اساس ما گفته میتونیم که در یک بخش نقش سازمان ملل متحد بر هم روی دولت افغانستان هم روی مردم افغانستان و در بعد خارجی روی کشورهایی که در افغانستان یا نقش داره و یا به شکل از اشکال حضور دارن تاثیر مهم و تاثیر بینهایت مؤثر خواهد داشت بسیار زیاد تشکر آقای حکیمی باز هم بر میگردیم آقای فرهنگ در کل اگر فرض کنیم دو خانه دو همسایه با هم زیست دارن یک خانه که خانه به نام افغانستان است درگیر جنگ به ثباتی نامنی و گروه های تروریستی است در این حال حکومت که از طرف کشورهای بیرونی یک مجموعه بسیار بزرگ مثل سازمان ملل متحد به طور آنچنانی که اینا میگن ظاهرا قاطعانه حمایت می شود از سمت دیگه هم امسای دیگری به نام پاکستان که در دامن خود همیشه متهم بوده گروه های تروریستی را می پروراند همچنان تمویل میکنه از این گروه ها با این گروه ها و سران و قماندانان جنگی این گروه ها زمینه و زیست لازم فراهم میکنه و مسائل دیگه که آموزش و پرورش و غیره شامل این موارد است سازمان ملل متحد من حیث یک سازمان بزرگ و ناظر چرا این قضیه را مغلقتر می سازه و چرا صدای مردم افغانستان هنوز هم رسا نبوده به مجمع سازمان ملل به خصوص شورای امنیت سازمان ملل که در مورد اعمال عینی و بلاخر عملی نظر با واقعیت هایی که وجود داره باید اقدامات بکنن چرا هنوز هم پاکستان در راستای نیامده با وجود اینکه در استراتژی جدید امریکا به او جایگاه خاص داده شد هشدارهای به وجود آمده بالاخره ما هنوز هم در مورد تردید داریم و 700 میلیون دلار باز هم با پاکستان کمک می شود سلام به شما و بیننده ها و مهمان محترم شما سازمان ملل متحد طور که شما مطرح کردین سه نقش هم در بازی میکنه نقش اولی است که چطور بتونه از خطرات احتمالی یا از جنگ های احتمالی یا از خشونت های احتمالی در آینده چگونه بتونه جلوگیری بکنه مسئله دوم تقویت یا توسعه روابط دوستانه بین دولت هاست مثلا روابط ما با پاکستان یا پاکستان با هند و هند با چین نکته سوم چطور بتونه همکاری رو بین دولت ها تقویت بکنه همکاری ها در عرصه اقتصادی در عرصه اجتماعی در عرصه سیاسی <تصفح> اما تا جایی که دیده میشه تا قبل از دولت وحدت ملی هم ما شاهد بودیم که پاکستان بسیار نقش عمده را در بازی های بین المللی داشت و حقانیت دولت افغانستان و مردم افغانستان زیر سوال رفته بود اما از آن جایی که تحول شما در نظام بین الملل میبینین و نوع چرخش ذهنیت ها نسبت به پاکستان متوجه میشوین دیگر مشکلات افغانستان تنها مشکل داخل افغانستان نیست تقریبا نیر ما میتونیم در سطح منطقه مورد توجه قرار بتیم و اکثریت کشورهای جهان هم به این واقعیت دست یافتند که مشکل افغانستان یک موزل منطقه است و پاکستان یکی از عاملان و فاعلان اصلی موزل به حساب می آید از همین باور است که ایالات متحده آمریکا تا کماکان ذهنیت خودش نسبت به پاکستان تغییر داده و افغانستان همچنان از موضوع خودش دفاع میکنه دستاوردهای را ما در کماکان دستاورت های ناچیز را در عرصه بین المللی داشتیم ای که هند از طرف ایالات متحده آمریکا حمایت میشه تا بتونه نقش مثبت را در افغانستان بیشتر بازی بکنه و کشورهای دیگه ای هم تشویق شوه که در مسائل افغانستان خصوصا در مسائل صلح افغانستان همون نقش حمایوی را بازی بکنه سازمان ملل متحد با عنوان یک نهاد بین المللی که زمینه همکاری رو بین دولت ها مساعد بکنه یا تا حد امکان بتونه کمک بکنه به افغانستان و پاکستان که دو کشور چطور بتونه بر سر مسائل کلان به توافق برسه در این زمینه ما فکر میکنیم مقدر نقش بسیار قوی نداشته اما در مورد نقش هم داشته در رابطه به افغانستان به صورت مشخص مثلا از برگزاری لوی جرگه ها گرفته تا حمایت از برگزاری های انتخابات در افغانستان ولی بیشتر از این و فراتر از این ما چی اعمال بزرگتر از این را میبینیم به طور مثال حضور قوای امریکایی و نتو در افغانستان و آن مداخله هایی که بالاخره در امور افغانستان صورت گرفت که بر وفق آن حکومت فعلی و نظام فعلی به وجود آمد ما دیدیم و در این حال نشست بن 
یک یکی از بزرگترین نشستهایی بود که به نمایندگی و برهبری سازمان ملل براه انداخته شد به این مانا که در مسائل افغانستان و قضای افغانستان سازمان ملل متحد به طور قوی دخیل است حالا بین دو کشورهایی که افغانستان طور که شما یادوار شدین که به همه منطقه و جهان به یک تهدید مبدل خواهد شد در صورتی که آن تروریست ها و گروه هایی که در اینجا فعالیت های خود را می خواهید و سعد ببخشند و آن هم لانه های داره در پاکستان چرا علیه پاکستان انوز هم یک نوع سکوت در راست چرا انوز هم پاکستان در یک حالت معافیت قرار داره و جامعه بین الملل بخصوص سازمان ملل در این مورد نمی خواهید آیا سوال است نمی خواهید چیزهای را ببینند و یا نمی توانند در این مسائل دخالت بکنن و بالاخره اقدامات عملی را انجام بدن در حالی که همه حالا میدانند ایالات متحده آمریکا ما فکر میکنم پاکستان را وقت میده که شاید کشور آنجا را که تا اکنون انجام داده شاید از این منصرف شوه و سیاست را اختیار بکنه که هم منافع ایالات متحده در اینجا تامین باشد هم از از افغانستان هم از خود پاکستان اما یک اصل وجود داره در نظام بین الملل که دولت ها به میزان قدرت خودش در نظام بین الملل نقش بازی میکنن به هر علت پاکستان نسبت به افغانستان کنونی از قدرت اقتصادی، از قدرت نظامی و حتی از مسائل سیاسی بیشتر برخوردار بوده و توانسته ذهنیت ها را نسبت به افغانستان منفی جلوه بیتا و خودش را به عنوان یک کشور حامی، دموکراسی، آزادی و بلاخره صلح معرفی بکنه باز هم این سوال با وجود میه که آیا واقعا سازمان ملل قصدن نمیخوای موارد را ببینن پاکستان در کل؟ چند مسئله را یادآور میکنیم مهمترین این است که از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده می شود و آن هم توسط هندوستان خب حالا یک مدرکی در دست نیست که اینا بگوین ولی چیزهایی که از طرف افغانستان و کشورهای منطقه در مورد پاکستان گفته شده حالا امریکا هم اعتراف کرده نتو هم اعتراف میکنه قماندانانی که در قضایای افغانستان تجربه داشتن همیشه گفتن که پاکستان و لانه های امنی که در خاک این کشور وجود داره بالاخره باعث میشه در افغانستان تهدیدی به وجود بیاد و قوای امنیتی افغان و همچنان ملکیان و قوای نتو آمریکایی را هدف قرار بدن پس فکر نمیکنم مسئله خیلی خیلی روشن است حالا اگر اقدامی نمیشه بخصوص از شورای سازمان ملل شور شورای امنیت سازمان ملل عواملش شما در چی میبینین؟ چرا هنوز همین سازمان نتانست حرکت های عملی داشته باشه؟ خب یک علت همی توانمندی های پاکستانی ها در نظام بین ملل بوده اما موزل ما با پاکستان از چند مسئله رشه میگره یک مسئله است که ما در یک فضای بیعتمادی قرار داریم نه اونها بر ما اعتماد دارن و نه هم ما بر پاکستان اعتماد داریم مسئله مسئله تاریخی است و ای ریشه در گذشته ما داره <تصفيق> نکته دوم که میشه روی زو بحث کرد موزل افغانستان و پاکستان نه تنها بین دو کشور نیست این تقریبا یک بحث منطقی است یک تنیش منطقی رو ما میتونیم برش بگوییم روابط ما با هند، روابط هند با پاکستان، روابط پاکستان با چین و در این زمان تنش بین چین و هند همه از اینا تبدیل شده به یک امر که موزل افغانستان دیگر تنها در جغرافی های سیاسی افغانستان قابل تحلیل نیست تمانسته که به یک موزل منطقی تبدیل شده یعنی این موزل در کل، این موزله ها مرکز تغیانش افغانستان بالاخره برمیگرده و افغانستان است که باید قربانی این همه مسائلی که بین کشورهای منطقه وجود داره باید قیمتش را بپرده عاملش نظامیان پاکستانی است که توانستن اونها مشروعیت کار خودشان را در ایجاد مشکل در افغانستان ببینن و تا حد مشروعیت کارشان را از داخل جامعه پاکستان هم کسب بکنن و افزونی برو ما در داخل هم بله و اون قسمی که شما اشاره میکنین ما شاید یک دولت نسبتا ضعیف هستیم نتوانسته که دولت ما از حاکمیت ما از منافع ما از مسائل ما دفاع بکنه یه هم یک مسئله است ولی دولت های بیرونی هم تا جایی که ما تصور باور میست که این ها هم تا حد امکان ذهنیت هایشون نسبت به پاکستان تغییر میکنه و اگر پاکستانی حالا حالا همین مسئله است میخوایم بخشی دیگهش با آقای حکیمی وقت داده باشیم برای جناب حکیمی سب مطرح بسازیم حالا طوری که جناب فرهنگ سب اشاره داشتن افکار این این بود تا یک مدت بعد از این که استراتژی جدید امریکا اعلام شد ولی حالا در روزهای اخیر یک بار دیگر ما شاهد این هستیم که از طرف تیبیون امریکا یک بار دیگر با با حدود 700 میلیون دلار به نام مبارزه علیه تروریسم در منطقه سوی پاکستان یادآوری میشه در حالی که یک تجربه 16 سال را با این کشور داشته چرا 
این بازی ها و این استراتژی ها منسجم نیست چرا در حالت تزلزل است و با گذشت چند ماه میتونه تغییر بکنه و هنوز هم پاکستان در یک حالت معافیت قرار داره و پاکستانی ها هم خیلی با صراحت با جرات می که امریکایی ها هیچ کاری کرده نمیتونن علت شما دو چی میبینید خدمت عرض شما که ما اون که آقای فرهنگ صحبت کرد ما کاملا موافقیم یک بخش از برمیگرده به توانایی ها و همچنین لابگری های ما در داخل که ما در داخل افغانستان یک حکومت بسیار قوی نتونستیم ایجاد کنیم و نتونستیم اعتماد کشورهای جامعه جهانی رو به خود جلب یک مسئله بخش دوم خود شورای امنیت شورای یک معذره که شما اشاره میکنه حکیمی صاحب بله سازمان ملل متحد ما نتونستیم یا خودشان به نحوی نمیخوان مجبوریت های وجود داره و یا ناتوانایی های میخوایم برگردیم که نفس سازمان شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان یک رکن مهم اجرایی سازمان ملل متحد در داخل خود شورای امنیت مشکلات های وجود داره تفسیر واحد اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد تفسیر واحد از تروریسم ایرا... نتانسته ایراء کنه مثلا در شورای امنیت سازمان ملل متحد روسیه است و طرف دیگه هم امریکا روسیه نسبت به اظهارات و نسبت به عملکرد آمریکا در منطقه با دید شک و تردید نگاه میکنه این یک مسئله است که این باعث شده که شورای امنیت سازمان ملل متحد نتونسته یک موضع واحد در قبال تروریسم در افغانستان اتخاذ کنه چون تفسیر واحد تعریف واحد از تروریسم از وضعیت افغانستان نتونسته داشته باشه مسئله دویم است که این نباید ما نادیده این گاریم که درست است که تروریسم در افغانستان تا... یا طالبا در افغانستان تهدیدی بر آمریکا است اما از جانب دیگر آمریکا به خوبی میفهمه که اگر طالبا در منطقه پیروز شود در افغانستان در آینده ممکن است مثل گذشته یک مشکلی برای آمریکا و کشورهای منطقه ایجاد کنه اما مهم است که هم از یک طرف طالبا مشکل است از طرف دیگه کشورهای در اطراف افغانستان و همسایگی افغانستان وجود داره که این کشورها هم حداقل اگر دشمن نباشه رقیب برای آمریکا در منطقه است و آمریکا نمیخواد که در همچ شرایط نیاز به یک مدیریت یک وضعیت بحرانی رو داره که میتونه از یک رقیب علیه رقیب دیگر استفاده کنه بنابراین در شرایط کنونی آمریکا نیاز به همچ یک وضعیتی داره به کسی داره که بتونه با کسایی که چالش یا رقابت میکنه با آمریکا در منطقه به اونا از طریق خود طالبان یا از طریق دشمن مخالفین دولت افغانستان استفاده کنه امروز شما میفهمین که هم داعش و هم طالبان که در افغانستان حضور دارن اینا به نحو از انها کشورهایی که در مقابل آمریکا یا در رقابت با آمریکا قرار داره بر اینا هم تهدید ایجاد کرده به این خاطر است که امروز نمیتونه با آمریکا و در رأس او و بعضی از کشورهای جامعه جهانی نمیخواد بر پاکستان فشار وارد کنه تا طالبا به کلی نابود شوه اگر فرض کنین طالبا در افغانستان نباشه جایگزین طالبا کی در من افغانستان خواهد به هر حال حالا در کل مازل افغانستان اساسترین نکته ای که داره فعلا و اساسترین چالشی که وجود داره نام نیست نامنی هم سرچشمه میگیره طور که تحلیل ها وجود داره و نظریات بیشترین کشورها حتی در جهان حالا به این نکته وصل شده که پاکستان است که این منابع را فراهم می سازه پس آیا فرصت مناسبی نیست که علیه پاکستان اقداماتی صورت بگیره از, شور... از طرف شورای امنیت سازمان ملل متحد و یا هم افغانستان بود که تا حال نتانسته از این فرصت ها استفاده کرده بعد از 16 سال در موقف خود قرار بوده که ما بتانیم که علیه پاکستان واقعا کارهایی را انجام بتیم که با ما کشورهای منطقه تا حد اکثریت و سازمان ملل همدست و همصدا باشه شما می فهمین که پاکستان چی در گذشته و چی در حال یک همکار استراتژیک خوب آمریکا بوده در ایچه برای آمریکا برای کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان بوده شما در دوران جهاد و اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی را به یاد دارین که او زمان هم پاکستان بود که نحوی از آنها به حمایتی که از طرف آمریکا میشد وارد میدان شد و در یک جنگ نیابتی سازمان یافته یکی از رقبای بسیار بزرگ آمریکا در منطقه شکست داد خب خیلی کوتاهه و حالا و حالا ما فکر میکنیم که آمریکا 
با پاکستان به عنوان یک دریچه و یک روزنه میبینه که میتونه فقط تنها از این روزنه و از این دریچه میتونه وارد منطقه شوه و رقیبای خود را انتظارات شما از نشستی که امروز طرفای شام با وقت کابل در سازمان ملل به نمایندگی از اعضای ارشد شورای امنیت صورت گرفت چی انتظارات میتونیم داشته باشیم و یا فکر میکنین چیزهای نو در مورد قضیه افغانستان رونو ما خواهد کردید؟ من فکر میکنم که در یک کلمه تصمیمات جدیدی که سازمان استخبارات آمریکا و یا استراتژی جدیدی که آقای ترام نسبت به پاکستان گرفته شاید کمی تأکید بیشتری روی از او صورت بگیره تا فشار به نحوی از آنها فشار بالای پاکستان وارد شود تا پاکستان بتونه قناعتش جلب کنه که یک بخش از طالبا نه در مجموع یک بخش از طالبا رو وارد مذاکره کنه تا بتونه یک به نحو از آنها یک صلح و امنیت نسبی نه کامل در افغانستان وجود تا چه حد مطمئن هستین که پاکستان در این اجندا شامل خواهد ما فکر میکنیم با بازی هایی که آمریکا در منطقه را انداخته و پاکستان به ای آسانی و به ای زودی و به ای راحتی حاضر به صلح و مذاکره و دست کشیدن از حمایت طالبان خود یک مز... م... مسئله این است که پاکستان چی میکنه ولی مسئله دیگر این است که آیا سازمان ملل متحد اراده داره علیه پاکستان فشارهای بیشتر وارد بکنه یا فشارهای حداقل وارد بکنه از... ما فکر نمی کنم که شورای امنیت سازمان ملل متحد در, در... به طور عمده یک فشار آنیر نمیتونه سر پاکستان بیاره چرا به خاطر اینکه در داخل شورای امنیت آمریکا و روسیه با هم رقیبا و از طرف دیگر پاکستان حامی آمریکا است و به نحو از آنها از دید روسیه پاکستان اون چنان مطلوب برای کشورهای روسیه و یا چین نخواهد بود بسیار زیاد تشکر در این حالت میخوایم انتظارات شما را به شکل کوتاهی داشته باشیم که در مورد این نشست هایی که در مورد افغانستان از تریبیون سازمان ملل انجام میشه و در این حالت آیا رفقای افغانستان بیشتر است در سازمان ملل هنوز و یا رفقای پاکستان بیشتر است که به نفع پاکستان به طور به نحو میخواین بازی را با پایان برسانه برداشت نمیست که هنوز پاکستان رفقای بیشتر دارند در محیط بین المللی اما آرزوی میست که این نشست منجر شود به فشار بیشتر بر پاکستان و اگر امکانش باشد بتوانه بر پاکستان تحریم های بیشتر اعمال بکنه چون هنوز طالبان باور دارند که صلح یک شکست است برشان یعنی اعتقاد گروهی است که صلح شکست است بنابراین اینا تا حد که توان دارن باید بجنگن علیه مردم افغانستان نظام فعلی و ارزش هایی که وجود داره دو در باور طالب ها سازمان ملل متحد یک نهاد به طرف نیست هنوز اینوی ذهنیت را اگر سازمان ملل متحد بتوانه در تغییر بیته با عنوان یک نهاد به طرف در قضای کل جهان و بخصوص افغانستان نکته سوم متاسفانه درست است که پاکستان از طالب ها حمایت میکنن حمایت های مالی میشه، حمایت های اقتصادی میشه، حمایت های نظامی میشه اما خود طالب ها به عنوان یک گروه ایدیولوژیک یعنی یک ایدیولوژی که باور دارن باید خشونت بکنن برای رسیدن به اهدافشان، مشروعیت میبخشن باورهایشون را از طریق یعنی ابزارهایی که به کار میگرن این هم طرف دیگه است که به آسانی من فکر نمی کنم این موزل خواب بیشتر این کشورهای سازمان ملل با افغانستان صادق هستند در مزل صلح در سیاست راستش مشکل ساده هم یک قضاوت را داشته باشد اما مهم منافع است که تا چه حد می توان از فضای امن افغانستان منافع آیا منافع کشورهای سازمان ملل تا بیشترین کشورهایی که عضویتشان را دارند ایجاب میکنه در افغانستان صلح با وجود بیاد ما فکر میکنم افغانستان صلح آمیز به نفع همه کشور هاست اونا فکر میکنن فکر ولی ماست ولی اکثریت کشورها مثل ایالات متحده آمریکا که این همه هزینه میکنه سرمایه گذاری میکنه با ارشیس که افغانستان باید به سمت صلح سپاس گذار است آقای فرهنگ و جناب یکیمی سپ تشریف آوردین پام دیزه که پس از خبر هم رنگارو تربیان پاک الله سفرم خواهد بدن سوکالوسی